，我恐怕命不久矣了。看来这次你伤得很重啊！我要是再不去医院，恐怕就熬不过今晚了。他。要不要我帮你备车？这样你在去医院的路上就可以夺车而逃，跑得更快，是不是更合你意啊？就你这点小伎俩，还想瞒得过我？小红叶，你到底想干什么？从醒来到现在，你逃跑不成又反抗不了，就用了反间计、激将法、苦肉计，真是一刻都没有歇着。既然你都知道了，为什么就不能放我一马？因为你是我的丫鬟，所以呢？所以没有我的允许，你这辈子都逃脱不了。我劝你死了这条心，你的生死不过是我的一句话。行，我放弃了。我算是看明白了，你以折磨我为乐。既然我打也打不过，跑也跑不了，用的招数都被你拆穿了，我干脆就放弃了。丫鬟也好，通房也罢，督军想如何就如何吧。放心，我会仔细想想。该如何玩你？洗干净。着急了吧？省点力气，一会儿有的是时间让你瞧。把红叶哥叫起来，好嘞。那咱们也去看看这出好戏吧。他不要啊，轻一点啊。小姐，小姐，我不是让你去叫红叶哥吗？周小姐，督军不在，他吩咐过我，周小姐有任何需求，我都要尽力满足。罢了，程副官眼见一样。是出了什么事吗？进去了便知道。